Aliás, o Morumbi é um problema, né, Lordão? Que a gente comentou aqui com o Arthur, as casas gigantes lá abandonadas, pois o que, é. que dá para fazer com... É, é, o Morumbi, a, eu estudei no Porto Seguro, o sonho de todo mundo era morar no Morumbi, de repente ficou uma claro. porcaria por causa dos bandidos, né? Os bandidos, e a realidade mudou. Quem quer uma casa muito grande hoje em dia? Ah, isso, eu... isso era para quando... Não, não IPTU um gigantes, por exemplo. Não, ninguém quer. Quando o meu avô morava no Jardim América, ele tinha uma casa gigante. Mas era ele e minha avó, cinco filhos e seis empregados. E o IPTU barato. <risos> e o IPTU barato. Hoje, primeiro, raras pessoas têm mais do que dois filhos. É. Empregado é difícil e as pessoas não têm. Por causa de lei trabalhista não, e também não quer ter. Então, o que, que acontece nesses bairros, né? Uh, tem que se adequar um pouco à realidade. Eu acho, por exemplo, que poderiam, num bairro como Morumbi, uh, mudar a legislação para adensar o bairro. Por exemplo, aquelas casas grandes, fazer o que em Roma fizeram num bairro chamado Parioli, que era muito parecido com Morumbi e com o Jardim. Você permitir que as, aquelas casas não sejam só unifamiliares, que possam ter mais de uma família morando e divide as escrituras. Sem impermeabilizar mais o solo, sem tirar uma árvore, nada. É, pode construir metade do terreno, é só metade do terreno. Mas em vez de você ter metade do terreno ocupada por uma casa de 1.500 metros, você pode ter metade do terreno ocupada por duas casas de 700 metros, vamos dizer, ou quatro casas de 300, tudo com uma entrada só. Né? Então, são as soluções que o mundo vai evoluindo. Vai... Nós é que estamos ancorados no passado. É, né? Tem um grande problema, né? a cidade está tá ficando para trás. O, o Lordão teve a experiência lá também em Xangai. Foi em Xangai que você foi, né? Tocar lá. Xangai, espetacular. E, e tudo crescendo e parece que aqui e... tá ficando cada é. vez mais para trás, mais é, retrógrado mesmo, né? Não é nem... e o... é, por exemplo, o carro, na minha geração, sonho de consumo... Um... Pô, eu comecei um... a guiar com 15 anos de idade, 16 anos. Ou se eu for falar, se eu falar para o meu filho, que, meu neto, vamos dizer, filho, eu também não tenho neto de 18 anos, mas para um filho hoje, de 17 anos, ah, olha o que o papai te deu, chega com o um carro, ele vai olhar e falar, mas o que, que eu te fiz? <risos> Ninguém quer, porque as pessoas estão mais leves, mais fáceis, com outras prioridades. Né? É, falando em modernidade, tem como levar a internet grátis para as pessoas da periferia para ver aula online na pandemia, que está difícil. Tem gente que tem um celularzinho pré-pago, aí tem cinco filhos, três filhos. Tem algum projeto que você escreveu para tentar Não, levar? É... Porque a internet hoje em dia é dinheiro, né? A primeira é... medida é levar a internet para as escolas da periferia e depois implementar coisas como isso. Nós, quando estávamos na prefeitura, olha como o tempo passa, né? Isso em 2005. Tinha aquele pro, 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 o programa de inclusão digital. Então, a gente fazia os telecentros pela periferia gratuitos. É o que eu pretendo fazer com a internet gratuita. Você fazer estações que pode ser com Wi-Fi ou não. Uhum. Né? Eu sempre falo, o ótimo é inimigo do bom. Quer ser moderninho, vamos falar que vai por Wi-Fi em todo lugar. Tem dificuldades para fazer isso. Inclusive. Então, é. às vezes é melhor com o cabo mesmo... É, menos gente por vez, mas você resolver, que é fundamental. Hoje, no século XX, não pode não ter internet, né? É, senão não, nada anda, né? Nada anda. Nada anda. Nada anda.